Здравствуйте, уважаемые зрители канала! Сегодня наш новый выпуск на тему «Без вины виноватые. За что Елизавета наказала своих фрейлин?» Императрица Елизавета, подписав указ о смертной казни супругов Лопухиных, их сына Ивана и Анны Бестужева-Рюминой, невестки канцлера, в самый последний момент сменила гнев на милость. Смерть осужденным заменили телесным наказанием плетьми и вечной высылкой в Сибирь. Этот эпизод читатели могут помнить по фильму «Гардемарины вперед». Дело это, называемое заговором Лопухиных, продолжает оставаться невыясненным до сих пор. Однозначной версии о причине опала семейства Лопухиных нет, Одновременно с этим историки не находят никаких доказательств тому, что они на самом деле вели подготовку к государственному перевороту. Скорее всего, Степан Васильевич и его сын оказались под арестом из-за несдержанности собственного языка и высоких родственных связей. Жену его упекли за компанию, а вот причем здесь Анна Бестужева-Рюмина. Начало этой истории многие ищут еще в те времена, когда Россией правил Петр Великий. Его первая жена Евдокия, мать погибшего царевича Алексея, приходилась двоюродной сестрой Степану Васильевичу Лопухину. Петр заточил свою супружницу в монастырь, а позднее женился на Марте Скавронской в православии Екатериной I. Сын Петра и Евдокии, Алексей, был обвинен в заговоре против отца и убит. А Семен впервые попал в опалу тоже во время правления Петра. На него был донос, что будто бы Лопухин улыбался в то время, когда царь и его новая супруга оплакивали сына царевича Петра, умершего почти сразу после рождения. Император разгневался и отдал приказ схватить бесстыдника, отстегать батогами и выслать на северные земли, в Кольский острог. За три года до этого Степан женился на Наталье Балк, приходившейся племяннице бывшей петровской фаворитки Анны Монс. До Острога у них родилось двое детей, а потом, когда к власти пришел Петр II, Степан вернулся из ссылки. Петр II, как мы помним, был внуком Евдокии Лопухиной, сыном того самого убиенного царевича Алексея. Правда, царствование этого отрока продлилось недолго, он умер от оспы, не дожив до 15 лет. Тем не менее, в это время для Лопухиных начали золотые дни. Петр Алексеевич пожаловал своему двоюродному дедушке дом в Москве, имение под Петербургом. Супруги чаще всего жили в богатом доме в центре Петербурга. К тому времени в семье родилось еще четверо детей. Самый старший Иван повзрослел, делал успешную карьеру, служа в гвардии их величеств. Богатый образ жизни Лопухиных привлекал в их дом много гостей. Уклад жизни семьи был полурусский, полунемецкий, так как за много лет жизни в России Наталья Балк все равно придерживалась родных традиций, да и на русском языке разговаривала с трудом. Ко времени вступления на престол Елизаветы Наталье Федоровне было уже 43 года. Она слыла щеголихой, всегда хорошо и со вкусом одевалась, хотя и не была особенно красива. Семья Семена Васильевича благоденствовала и после смерти Петра II. Наталья стала стать с Фрейлиной Анны Иоанновны, Долгие 10 лет находилась рядом с императрицей, обожавшей игру в карты. К Наталье благоволила великая княгиня Анна Леопольдовна. Особенное влияние Лопухины достигли во время регенства Анны Леопольдовны, когда царем стал малолетний Иван VI. Степан Васильевич получил высокий пост Крикс-комиссара по военным морским делам и звание генерал-лейтенанта. Наталье были пожалованы рукой регенши большое имение и содержание в штате двора. Кроме того, у Натали появился высокопоставленный любовник, граф Левенвольда. Конечно, тогда Степан Васильевич был несколько отдален от жены, но это окупалось его положением и наградами. Ивану Лопухину также было пожаловано звание камер юнкера. Когда Анна Головкина стала Фрейлиной при дворе Петра Великого и Екатерины, при их участии был совершен сговор о бракосочетании Анны с Павлом Ягужинским. Незадолго до этого Ягужинский развелся с женой А.Ф. Хитрова, сосланной затем в монастырь. Но сговору это не помешало. Брак Головкина и Ягужинского состоялся, союз был счастливым, у супругов родилось четверо детей. Однако в 1736 году графиня Анна Ягужинская овдовела. За дипломата Михаила Петровича Бестужева-Рюмина она вышла в 1743 году. Ее муж приходился родным братом вице-канцлеру А.П. Бестужеву. 
И как раз в этом же году Анну Бестужеву уличили в салонном заговоре против зашедшей на престол Елизаветы Петровны. Анна и Наталья были главными фигурантами этого дела, которое потом назвали «бабьим заговором». В одночасье семья Лопухиных лишилась всего, а вот мужа Анны Бестужевой даже не вызывали на допрос, видимо, за него вступился брат – Алексей Петрович. Свергнув брауншвейгское семейство, так называла Елизавета Анну Леопольдовну, ее мужа и ребенка, новая императрица принялась вычищать неугодных ей придворных. Лопухины снова оказались в опале. Степан Васильевич, который был виновен лишь в длине своего языка, очутился в тюрьме. Его пытали, всячески допрашивали. Но признаваться Лопухину было не в чем, поэтому его все-таки отпустили. Другие приближенные бывшие регенши – Миних, Левинвольде, Остерман – приговорены к смертной казни. Правда, в последнюю минуту новая императрица проявила милость и заменила решение о смертной казни на прилюдное наказание и ссылку в Сибирь. Лапухин же был назначен губернатором в Архангельск, вроде бы почетно, но в то же время далеко и равноценно ссылке. Он отказался, вышел в отставку и поселился с семьей в Москве. Но Степан Васильевич, как оказалось, не привык держать язык за зубами. Он неоднократно в узких кругах говорил о том, что дочка прачки Елизавета не выполняет своих монарших обязанностей, хотя она на тот момент правила всего полтора месяца. И было бы отлично, если бы назад вернули Анну Леопольдовну, несправедливо лишенную трона. Его сын Иван Лопухин тоже оказался не сдержан на язык, особенно в Ахмелю. Он заводил разговоры о свержении Елизаветы, жаловался, что его исключили из камер юнкеров, а у матери отобрали имение. А его собутыльники организовали донос куда следует. В итоге летом 1743 года арестовали сначала Ивана, потом его родителей, Семена и Наталью. За Бестужевой ближайшей подругой Натальи тоже пришли, забрав ее вместе с несколькими придворными, также увлеченными в заговоре. Первым пытали Ивана, он сначала ничего не говорил, но потом, испугавшись, произнес, что все эти сплетни слыхал из уст своей матери, а той рассказала Анна Бестужева. А еще там были муж Бестужева и Михаил, да несколько придворных. Тем самым Иван решил судьбу своих родственников и собственную тоже. Правда, никаких доказательств в организации бунта следствие не обнаружило, пытки остальных тоже ни к чему не привели. Заключенным не в чем было сознаваться, кроме того, что сболтнули лишнего. Однако в глазах Елизаветы вина этих несчастных людей была вне всяких сомнений. И суд приговорил всех участников заговора к смерти. Казнь должна была состояться 31 августа 1743 года. Публично. Наталья и Анна ехали к зданию 12 коллеги в грязных платьях, все в синяках, с распущенными волосами, а народ глумился над ними, предвкушая кровавое зрелище. Но в последний момент императрица поменяла решение – всех отхлестать плетьми. А за болтовню свою Наталья и Анна лишились языка, палач отрезал его прямо на площади. Все эти люди отправились в Сибирь без права на возвращение в столицы. Как раз этот эпизод и показали в гардемаринах. Кому они помешали? Ответ неоднозначен. По основной версии, той, которую описывали в книгах и мемуарах, главными режиссерами и двигателями сей постановки были Шетарди и Листок. Они таким образом хотели уронить в глазах императрицы авторитет канцлера Бестужева. Но это не удалось, так как сама Елизавета после высылки виновных в Сибирь закрыла дело. При этом муж Анны, Михаил Бестужев, вовсе не привлекался. Другая версия – это зависть Елизаветы к Лопухиной и Бестужевой. Якобы эти старые кошелки, а в особенности Лопухина, рядятся на все баллы богаче, чем сама императрица. Платья надевают по последней моде, а в завершении всего на одном из баллов Наталья так вовсе появилась с розой в прическе, как это сделала Елизавета. Согласно этому инциденту, императрица заставила Наталью встать на колени и обрезала часть ее волос вместе с розой, отхлестав женщину по щекам. К тому же из-за родственной связи с опальной царицей Евдокии Елизавета боялась, что Лопухины хотят занять престол вместо нее. Сама была узурпаторшей и всех в этом подозревала. Если быть справедливым, то этот инцидент вряд ли мог иметь место, ведь до опалы Лопухиных с момента вошествия на престол Елизаветы не прошло и пары месяцев. Была и третья версия, которая вполне могла существовать, ведь не тронули же Бестужева и его брата. Дело в том, что когда свергли Бирана, в комиссии по его делу находился Лопухин. 
Абестужев тогда обвинен в пособничестве Бирану и осужден на смерть. Правда, смерть ему заменили ссылкой. Со смены правительства Бестужев вернулся и решил отомстить Лопухину, сфабриковав заговор на болтливости Ивана Степановича. А Анна, она просто не вовремя стала женой Михаила. Для того, чтобы посмотреть и узнать еще больше интересных фактов неизвестной истории России, а также разбору выдуманных мифов, которые нам преподают в школе и которые звучат по телевизору, подпишись на канал и поставь лайк. Мы постараемся донести до каждого зрителя настоящую, неизвестную историю России.